എല്ലാവർക്കും എഫ് ബി കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടികളിലൊക്കെ ട്രെൻഡിയായി വരുന്ന ഐസ്ക്രീം കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സാധാരണ കേക്കിൻ്റെ പോലെ ബർത്ത്ഡേ വിഷസും പേരും ഒക്കെ എഴുതാനും കേക്ക് മുറിക്കുന്ന പോലെ മുറിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നതിന് ഐസ്ക്രീം അലിയുന്ന പോലെ പെട്ടെന്നൊന്നും അലിയത്തൂല്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവുത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീമിലേക്ക് ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ആദ്യം അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല കട്ടിയുള്ള പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുന്നവരെ സ്പൂൺ വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് തുള്ളി ബ്ലൂ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് നുള്ള് സോഡാ പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൈദ മുഴുവനും ചേർത്ത് വളരെ സാവധാനത്തിൽ വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സാവധാനത്തിൽ റോൾ ചെയ്തൊന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓവറായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലോ അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്താൽ മതി വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൽ ഒരല്പം ആദ്യം വീത്ത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ടിൻ എടുക്കാം ഞാൻ ഈ ടൈപ്പ് കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുക്കണേ ഇതിലാകുമ്പോൾ എടുക്കാനും കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാനും എളുപ്പമാണ് ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഐസ്ക്രീമും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൽ എണ്ണയും മൈദയൊക്കെ ഒന്ന് തടവി ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ സമയം കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ കേക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് വേണം അതിന് മീത് ഐസ്ക്രീം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി കട്ടയില്ലാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കുറുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അടുക്കി പിടിക്കും നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒന്നും കൂടി ആവാനുണ്ട് 
നന്നായിട്ട് പൊറുകി വരുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ച് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടോ ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് ഒരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറിയ ശേഷം വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇനി വേറൊരു ബൗളില് നമുക്ക് മിൽക്കി മിസ്റ്റിന്റെ ക്രീം എടുക്കാം ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ക്രീമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മീഡിയം ഫാറ്റുള്ള മിൽക്കി മിസ്റ്റിന്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം എടുക്കാം ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീമിലേക്ക് ആവശ്യമില്ല കട്ടിയുള്ള ക്രീം മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് വേണം അത് നമുക്ക് അൽപ്പാൽപ്പമായി ചേർത്തിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ലോ സ്പീഡിലൊന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ ക്രീം ഒരിക്കലും ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചസാര പൊടി ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച പാൽ കുറുക്കി ഇത് വെച്ചില്ലേ ഫ്രിഡ്ജിൽ അതെടുത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അധികം പുളിയില്ലാത്ത നല്ല കട്ടി തൈര് ഒരു അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ചെപ്പിൽ വരുന്ന തൈരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിസ്ക് വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് കേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിന് മീതെ നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒരു പകുതി വരെ പാത്രത്തിൻ്റെ പകുതി വരെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിന് മീതെ ബിസ്ക്കറ്റ് വെക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം അതിന് ശേഷം എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിന് മീതെ ഓറിയ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ആറ് ഏഴോ ബിസ്ക്കറ്റ് വേണ്ടി വരും ചുറ്റോറം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മീതെ ബാക്കിയുള്ള ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് മൂടി വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം രാത്രി മുഴുവൻ വയ്ക്കാം ഇനി വേറൊരു ബൗളിൽ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മൂന്ന് തുള്ളി ബ്ലൂ കളർ ചേർക്കുക ഇത് നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഉരുക്കി എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി ഇത് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഐസ്ക്രീം എടുക്കാം പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ചൂടാറിയ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ക്രീം ഇതിന് മീതെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി ചൂടാറിയിട്ട് വേണം ഈ ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ശേഷം എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റിയായ ഐസ്ക്രീം കേക്ക് റെഡിയായി കണ്ടോ കാണാൻ മാത്രമല്ല നല്ല ഭംഗിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ തിന്നാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക്